हेलो एवरीवन मैं हूँ उसके वाला ब्रो और मैं मैं सेवेंथ क्लास में हूँ और मैं एक पाइथन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ सो टुडे इज लेक्चर वन और एपिसोड वन एंड आज हम लोग सीखेंगे कि क्या पाइथन क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन इंट्रोडक्शन टू पाइथन और पाइथन के अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिंट इट ऑन स्क्रीन और वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को ऑपरेट कैसे करते हैं राइट सो लेट स्टार्ट विद व्हाट इज पाइथन ओके हेलो एवरीवन मैं हूँ इसके वाला ब्रो और मैं मैं सेवेंथ क्लास में हूँ और मैं एक पाइथन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ सो टुडे इज लेक्चर वन और एपिसोड वन एंड आज हम लोग सीखेंगे कि क्या पाइथन क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ ओके सो अगर हम बुक्स uh, के बुक्स के उसमें बात करें बुक्स के वर्ड्स में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनामिक विद डायनामिक सीमेंटिक्स ओके इट्स हाई लेवल बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स कम्बाइंड विद डायनामिक टाइपिंग एंड डायनामिक डायनामिक बाइंडिंग मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर यूजिंग एज अ स्क्रिप्टेड और ग्लू लैंग्वेज टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग कॉम्पोनेंट्स टूगेदर तो ये तो हो गई बुक इस लैंग्वेज बट अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो पाइथन एक लैंग्वेज है जो इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है है ना और वो यूज वो यूजर के लिए कोड करनी बहुत इजी होती है राइट सो इसीलिए काफी सारे काफी सारे प्रोग्रामर्स कोडर्स पाइथन पाइथन यूज करते हैं क्योंकि उससे उससे क्या बोलते हैं कि उससे आपकी कोडिंग के लिए इजी हो जाता है कोडिंग आपकी इजी हो जाती है उससे ओके ओके सो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ यूजिंग पाइथन सो so, पहला बेनिफिट ये है कि वो रीडेबल होती है और मेंटेनेबल होती है राइट right. तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि उसको आप पढ़ इजीली पढ़ सकते हो है ना और उसमें एक वो मतलब पाइथन का सिंटेक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होते जैसे सी प्लस प्लस जावा इनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं बट पाइथन इज अ सिंपल लैंग्वेज एंड इट्स सिंटेक्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके एंड सेकेंड पॉइंट आता है इट हेज हाई कंपेटेबिलिटी क्या बोलते हैं पाइथन इज कम्पेटेबल विद वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना डेवलपर्स कैन रन द सेम कोड रिट इन वन प्लेटफॉर्म और और अदर प्लेटफॉर्म्स विदाउट एनी चेंजेस ओके एंड द थर्ड पॉइंट इज इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट राइट एज I said before, it has a straightforward syntax, right? And uh, uh, the fourth point is that it has multiple open source frameworks and tools, right? And uh, and uh, uh, Python makes test dr driven development easy and quick. Okay. Okay. So uh, it also reduces maintenance cost. Is it also avoids uh, it also avoids the harm of software bugs it is widely applicable right uh, it has easy memory management it has it it has a large community and now the python community provides rapid support to users right and it has integration with uh, other languages it is portable okay and uh, these are all the benefits but there are uh, Uh -huh. okay a fun fact python was created by guido van rosen and it was released in 1991 okay uh, without further ado we should uh, start learning about python okay so we'll start the we'll start introduction to python first we will learn how to print data on the screen okay uh, we can uh, we have uh, to print data on the screen we have to use a function a python function which is also called as a print function yeah it is also known as a print function so if you want to 
प्रिंटर नंबर लाइक यू से प्रिंट वन ओके एंड देन यू रन द काउंट ओके एज यू कैन सी द रिजल्ट इज वन एंड नाउ इफ यू डू प्रिंट फाइव फोर फोर्टी फाइव ओके सो एंड नाउ इफ यू रन दिस फोर्टी फाइव ओके and uh, you can also use operators here like if you do print 45 plus 9 okay also 45 plus 9 and uh, then you write 45 plus 9 54 okay like 1 45 and 51 okay and uh, so we can use operators so if we do print Okay, and uh, now if we do print twenty one divided by three, we will get seven seven point zero. Okay, and now if we do print so twenty two by three. Okay, then it will give us seven point three three three. Okay, and but if you do print twenty two divided by divided by three or uh, double slash three, then it will come seven. And why seven? Because it is using the floor division operator. What is the floor division operator? Uh, we will learn in the Uh, we will learn in an uh, upcoming lecture. Okay, so this is how to use a print function, and uh, now we will learn about variables and uh, how to use variables with the print function. Okay, like here right, I have written after learning how to print, we will learn about variables. Okay, so first variable. So yeah, so if you have studied maths, uh. If you have studied, if you have studied algebra and maths, you know that uh, there are letters we can uh, we we give values to right, or we have to find the values of right. So uh, let's we can we give values uh, to letters in Python also. Okay, so if you do a is a is equal to twenty one. Okay, and we do b is equal to Uh, five. Okay, and uh, then if you do print a plus b, then what will come? It will come twenty six. Of course, now so we can use print function with variables. We uh we we have to assign we have to assign values like if you have if you have to uh if you want to give a value to x, so we we'll do x. Is equal to twenty three, or we can do and we can do y is equal to fifty six, right? Z is equal to fifty four, right? And now we have to do print x plus y plus z divided by z, okay? We print eighty. So we can use variables with print function, and vari variables uh, help us a lot in in Python language. Okay, so uh, one second. Okay, so that's all for today. Okay, so that's all for today, and uh, in the next lecture. we will learn more about python so thank you uh, thank thank you for being my guest today and i will bring uh, bring you fresh more fresh content until then bye